मृत्यु जंत्रणाशे এরই মধ্যে এসেছে জীবন এবং জীবিকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সারা পৃথিবীর সাথে লকডাউন শিথিল অর্থনীতি ঠিক রাখার প্রশ্নে জীবন জীবিকার প্রশ্নে বাংলাদেশও একটি নীতি ঠিক করে মানুষের জীবন স্বাভাবিক করার চেষ্টায় অগ্রসর মান এই যখন অবস্থা তখন বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলে গেল আম্পার নামক একটি খুব শক্তিশালী ঝড় যে ঝড়ের কারণে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের মানুষ তাদের জীবনে আরো একটি বড় ঝাপটা চলে এলো এবং সেই ঝাপটা কাটানোর একটি বড় দায়িত্ব পড়ে গেল এদেশের মানুষের উপরে সরকারের উপরে এবং সাধারণ জনগণের উপরে এই সকল বিষয় নিয়ে কথা বলবো সমসাময়িক বিষয় এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আজকের এডিটর ভিউ বিষয়ে কথা বলবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনাকে স্বাগত জানাই এই আলোচনায় আসসালামু আলাইকুম আলোচনা শুরু করার পূর্বে জানিয়ে রাখি এই অনুষ্ঠান উত্তর আমেরিকা এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য গুগল প্লে স্টোর থেকে চ্যানেল ফিফটি টু স্পেস ইউএস লিখে অ্যাপস ইনস্টল করে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন মতামত জানাতে পারেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় যাবার আগেই আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে সুনাম করেছেন এপি এনামুর রহমান পেশাগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি বিবিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত হন ওই বছরই তিনি বিসিএস এর চাকরিতে যোগদান করেন বিরানব্বই সাল পর্যন্ত চাকরি করেন তিনি এরপর দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তিনি ঢাকা উনিশ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন এমপি নির্বাচিত হয়ে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তিনি দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একটি বৈশ্বিক দুর্যোগের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ যাচ্ছে সারা পৃথিবী যাচ্ছে এই করোনা দুর্যোগের ভেতরে আবার হানা দিল আমপান দুর্যোগ সব মিলিয়ে এই দুর্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কেমন সময় যাচ্ছে আপনার জি ধন্যবাদ গত আট মার্চ আমাদের বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় এরপরে ধীরে ধীরে শনাক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে তারপরে সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে বিশ্বের অন্য অন্য দেশের মতো আমাদের যদিও লকডাউন বলা হয় না সাধারণ ছুটি যাওয়ার জন্য এবং প্রথমেই স্কুল কলেজগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপরে ছাব্বিশ মার্চ থেকে সরকারি বেসরকারি কার্যালয় থেকে আরম্ভ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গণপরিবহন সব কিছুর উপরই চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় অর্থাৎ ছাব্বিশ মার্চ থেকেই বাংলাদেশ একটা অচল অবস্থার মধ্যে আছে এবং এর ফলে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং নিম্নবিত্ত যারা দৈনন্দিন আয়ের উপর নির্ভরশীল তারা খুব দ্রুতই খাদ্য সংকটে পড়ে এর সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত মানুষরাও তারা খাদ্য সংকটে পড়ে এবং এখন কিন্তু অনেক পেশার মানুষরাও কিন্তু আমাদের জানাচ্ছে যে তারা খাদ্য সংকটে আছে যেমন যারা হকার মার্কেটে ব্যবসা করতো বা গণপরিবহন শ্রমিক তারাও কিন্তু আসছে এর ফলে প্রতিদিনই কিন্তু এই যে আমরা যে খাদ্য সহায়তার যে কর্মসূচি নিয়েছি ত্রাণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এটা কিন্তু কভারেজ এরিয়া বাড়ছে লোক সংখ্যা বাড়ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাইশে মার্চে কিন্তু আমাদের নির্দেশনা দেন যে এই মানুষগুলো কর্মহীন হয়ে পড়লে খাদ্য সংকটে পড়বে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য সেই অনুযায়ী আমরা চব্বিশ মার্চ থেকে ত্রাণ সহায়তা শুরু করি এবং এ পর্যন্ত আপনার আমরা গত একুশ তারিখ গতকাল পর্যন্ত আমরা এক লক্ষ বিরাশি হাজার একশত মেট্রিক টন চাল চার কোটি সত্তর লক্ষ টাকা এবং আশি কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশো টাকা আমরা দেই এছাড়া শিশু খাদ্যের জন্য বাইশ কোটি টাকা দেওয়া হয় এবং 
উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ সাতান্ন হাজার একত্রিশটি পরিবার আমাদের তালিকাভুক্ত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে এই ত্রাণ কার্যক্রমটি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সমন্বয় করে করতে হবে এবং যে কমিটিগুলো আছে জেলা কমিটি উপজেলা কমিটি ইউনিয়ন কমিটি ওয়ার্ড কমিটি সিটি কর্পোরেশন কমিটি সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড কমিটি তারা আগে তালিকা করবে এবং তালিকাভুক্তদের বাসায় বাসায় ত্রাণ পৌঁছে দিবে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যায় এবং সেইভাবেই কার্যক্রম চলছে এখনো কার্যক্রমটা একইভাবে চলছে আমরা তিরিশে জুন পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা করেছি এবং তিরিশে জুন পর্যন্ত খাদ্য সহায়তা এবং দেওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ এবং খাদ্য মজুত আছে এবং যদি এর পরও এই পরিস্থিতি আরো দীর্ঘায়িত হয় তাহলে আমাদেরকে আবার নতুন করে পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সেটার জন্য আমাদের যথেষ্ট সামর্থ্য আসছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন একটি লোক যেন খাদ্য কষ্টে না থাকে খাদ্যের অভাবে যেন কেউ মৃত্যুবরণ না করে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আদেশকে মাথায় নিয়ে সেইভাবে কাজ করছি এবং এই কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য চৌষট্টি জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চৌষট্টি জন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা সমন্বয় করে কাজ করছেন এর সাথে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধি যারা আছেন এবং রাজনীতির বিদ যারা আছেন আহ এনজিও প্রতিনিধি সুশীল সমাজ আহ স্বেচ্ছাসেবক সবাই মিলে আমরা এটা কাজ করছি যার ফলে ত্রাণ কার্যক্রমটা অনেকটা এখন সুষ্ঠুভাবে চলছে এরই মধ্যে পনেরোই মে আহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানান যে বঙ্গোপসাগরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে যেটা ক্রমান্বয়ে নিম্নচাপ হয়ে এটা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং সে অনুযায়ী কিন্তু আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং আমরা প্রায় আহ চোদ্দ হাজার ছয়শো ছত্রিশটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলাম এবং সেখানে আমরা চব্বিশ লক্ষ আট হাজার একশো উনিশ জন জন অধিবাসীকে বা জন উপকূলীয় জনগণকে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে সরাতে পেরেছিলাম এর সাথে সাথে পাঁচ লক্ষ দুই হাজার নয়শো সাতানব্বইটি গবাদি পশু আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম যার ফলে আমাদের জীবনের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে কিন্তু আমাদের সম্পদের কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়েছে আমাদের কৃষি আমাদের মৎস্য আমাদের রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট তারপরে বাদ এগুলো ক্ষতি হয়ে অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে আমরা প্রায় পঁচপান্ন হাজার সাতশো সাতষট্টিটি বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং এক লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশো এক লক্ষ বাষট্টি হাজার বিরাশিটি ঘর বাড়ি আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটা গতকাল পর্যন্ত রিপোর্ট এর মধ্যে হয়তো আরো আমাদের মাঠ থেকে প্রতিবেদন আসবে এই সংখ্যাটা হয়তো আরো বাড়তে পারে এবং আমরা পরের দিনে আন্ত মন্ত্রণালয় মিটিং করেছি সে মিটিং করে আমরা গতকালকেই গতকালকে আমরা গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ বান্ডেল ঢেউটিন এবং এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় চোদ্দটি জেলায় আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই মুহূর্তে থেকে যেন ঘর বাড়ি পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজ শুরু হয় এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কাজ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাদগুলো পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজ করছে কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি যে ক্ষতি হয়েছে সেটা কাটিয়ে উঠার জন্য সাহায্য করছে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় কাজ করছে বিদ্যুতের যে কানেকশনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেগুলো করার জন্য মৎস্য প্রাণী সম্পদ কাজ করছে যে চিংড়ি চাষিরা যে ক্ষতিগ্রস্ত সেগুলো কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় এবং আগামী সাত দিনের মধ্যেই আমরা আশা করি মাঠ পর্যায় থেকে আমাদের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট চলে আসবে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা একটা পরিকল্পনা করে আমরা এই পুনর্বাসনের কাজগুলো করব এই ছিল আমাদের সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান করোনা ভাইরাস এবং আম্পানের যে জন্য যে দুর্যোগ হয়েছে সেটা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি একটা দূরে সব তথ্যই চলে এলো আপনার কথায় বাংলাদেশ বলা হয়ে থাকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ এবং এই দুর্যোগ মোকাবেলা করেই দেশের মানুষ এগিয়ে যায় এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী যেই আসেন তাদেরকে সবসময় একটি টান টান চাপা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হয় একে করোনা পরিস্থিতি 
দুর্যোগের যে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র সংযোগ অরণ্য প্রতিমন্ত্রী আপনি বলছিলেন আমরা যে জায়গা থেকে একটু ছেড়ে গেলাম যদি সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে শুনি যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিশ্চয়ই এই সময়টি আপনার জন্য অনেক বেশি চাপের অনেক বেশি রেসপন্সিবল টাইম আপনাকে পার করতে হচ্ছে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ করছেন ব্যাপারগুলো এবং যেভাবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে তাতে আপনি কতখানি সন্তোষ প্রকাশ করবেন সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে জি ধন্যবাদ আমরা আসলে এই যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন আছে দুই সালে যে আইনটি তৈরি করা হয়েছিল এবং দুর্যোগে ব্যবস্থাপনা একটা স্থায়ী কার্যদেশ বা স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার এসওডি আছে যে কোনো দুর্যোগে আমরা এসওডি কে অনুসরণ করি এসওডি তে বর্ণনা অনুযায়ী কোন পর্যায়ে কে সারা দান করবে ফার্স্ট রেসপন্ডার কি হবে তার পরবর্তীতে কি হবে সেগুলো কিন্তু একটা প্রেসক্রাইব ফর্মে আছে যার ফলে আমাদের কিন্তু খুব বেশি কষ্ট পেতে হয় না 
এবং যখন যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় যে যে দায়িত্ব প্রাপ্ত তারা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে আসে এবং এখানে মিটিং হয় মত বিনিময় হয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা পাঠিয়ে দেয় মাঠ পর্যায়ে আমাদের জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলা ইউনিয়ন নেতৃত্বে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নেতৃত্বে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের কমিটি আছে তারা কিন্তু সেই কাজগুলো সম্পাদন করে এবং আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে আমরা যখন দুর্যোগ খুবই তীব্র হয় তখন আমরা মন্ত্রণালয়ে আমরা কন্ট্রোল রুম করে অবস্থান করি এবং সেখানে সারা বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপরে আমরা কাজ করি যার ফলে এটা একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে একটা সিস্টেম হয়ে গেছে এই জন্য আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় না এবং যার কারণে এই করোনার দুর্যোগের মধ্যেও যখন আমফান আসলো আমরা কিন্তু একই সিস্টেমে কাজ করেছি একই সাথে দুইটাই আমরা মোকাবেলা করেছি রাখি তাদের থেকে উঁচু পর্যায়ের মানুষ যারা বলতে পারে না যারা হাত পাততে পারে না সেই সকল মানুষগুলো এটি খারাপ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে রিচ করার জন্য বিশেষ কোন কর্মকৌশল বা বিশেষ কোন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে কিনা এটা গত ছয় এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম এটাকে নোটিস করেন যে আমরা শুধু প্রথম নির্দেশনা দিয়েছি অতি দরিদ্র তারপরে দৈনন্দিন আয়ের উপর নির্ভরশীল যারা সেই মানুষদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য কিন্তু এখন যারা দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত তারাও কিন্তু তাদের সঞ্চয় শেষ হয়ে তারাও খাদ্য সংকটে পড়ছে তাদের তো তালিকা আনত আমরা সেভাবে নির্দেশনা দিই এবং যেহেতু মধ্যবিত্ত মানুষরা হাত পাততে বা ত্রাণ চাইতে একটু লজ্জা করে সেই জন্য আমরা আইসিটি মন্ত্রণালয় আমাদের একটা আমাদের একটা সহায়তার জন্য ট্রিপল থ্রি নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারটি আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কমিটির সাথে কানেক্ট করে দিই এবং আমরা এটা প্রচার করি যে এই নাম্বারে ফোন করলে যে কেউ তালিকাভুক্ত হয়ে খাদ্য সহায়তা পেতে পারে এরপরে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীও আমাদের এই তালিকায় তারা আসছে এবং বিভিন্ন পেশা জীবীর মানুষরা যারা খাদ্য কষ্টে আছে তারাও কিন্তু ধীরে ধীরে এই এই তালিকা আসছে যার জন্য আমাদের কিন্তু প্রায় আমরা টার্গেট নিয়েছিলাম যে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ পরিবারকে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক পাঁচ কোটি লোককে আমরা খাদ্য সহায়তা হাতে আনবো সেটা এখন আমাদের এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পরিবার প্রায় আট কোটি চুরাশি লক্ষ জনগণ আমাদের এই আওতায় আসছে অর্থাৎ প্রায় দেশের অর্ধেক মানুষ আমাদের এই খাদ্য সহায়তার এখন সহায়তার মধ্যে চলে আসছে তো এখন পর্যন্ত আমরা আজকের যে করোনা পরিস্থিতির কথা জানলাম পেশাগত জীবনে আপনি একজন সফল চিকিৎসক একটি সবচেয়ে বড় বেসরকারি হাসপাতাল সনাতন হাসপাতালই বলবো জাতীয় দুর্যোগে যে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার বিষয়টি সারা দেশের মানুষ জানে সেটি বিভিন্ন সময় আমরা যদি বলি যে রানা প্লাজা ধস থেকে শুরু করে তাজদিন ফ্যাশনের আগুন স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ধসে পড়া থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে পড়া কর্মকর্তাদের বৈঠকে আমরা দেখলাম এবং শুনলাম আশ্বাসের কথা এখন বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তাতে আপনি দুই পক্ষে থেকে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সমিতির সভাপতি হিসেবে বা মহাসচিব হিসেবে আপনি কতটা সন্তুষ্ট এখন না না ধন্যবাদ তবে একটা ইনফরমেশন আপনাকে দেই আমি গত পাঁচ মে আমার এই অ্যাসোসিয়েশনের পদ সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে আমি পদত্যাগ করেছি কারণ 
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কাজের চাপে এত বেড়েছে যে এই দায়িত্ব পালন করে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করা খুব কষ্টকর হচ্ছিল এখন আমাদের নতুন সাধারণ সম্পাদক হয়েছে আনোয়ার খান জনাব আনোয়ার খান এমপি উনি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হসপিটালের চেয়ারম্যান তো উনি দায়িত্ব পালন করছে তারপরে আমরা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে আমরা একসাথে কাজ করছি আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলো কিন্তু এগিয়ে আসছে সরকারের আহ্বানে ইতিমধ্যে আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজে দুইশো সজ্জা বিশ্ব করোনা হাসপাতাল চালু করেছে এবং হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ হসপিটালটিও চারশো বেড নিয়ে তারা এই করোনার চিকিৎসা এগিয়ে আসছে এছাড়া ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ একশো বেড নিয়ে প্রস্তুত আছে ইম্পালস হসপিটাল পুলিশ করোনা আক্রান্ত পুলিশদের চিকিৎসার জন্য তারা দায়িত্ব নিয়েছে এবং এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরকারের আহ্বানে সারা দিয়ে তারাও এই করোনা রোগীদের কার্য চিকিৎসার কার্যক্রম তারা করবে আর এর মধ্যে আপনারা জানেন যে বসুন্ধরা বাংলাদেশ সরকার একটি দুই হাজার তেরো বেডের অনেক বড় একটি করোনা হাসপাতাল তৈরি করেছে আহ মুগদা জেনারেল হাসপাতাল চালু হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট এবং ইউনিট টু তারা করোনা চিকিৎসার জন্য বন্দোবস্ত দিয়েছে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে এবং সারা দেশেই বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোতে করোনা ইউনিট খোলা হয়েছে যার ফলে প্রায় এখন বিশ হাজার করোনা রোগীকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়ার মতো সক্ষমতা আমাদের তৈরি হয়েছে এবং যদি প্রয়োজন হয় আরো সরকারি বেসরকারি ভাবে এই সক্ষমতা আরো বাড়ানোর জন্য আমাদের সুযোগ আছে এবং ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় দুই হাজার চিকিৎসককে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছেন এবং পাঁচ হাজার পঞ্চাশ জন নার্সকে তারা নিয়োগ দিয়েছেন এবং আরো পাঁচ হাজার টেকনিশিয়ানকেও নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে তা আমি মনে করি সব মিলিয়ে যদি তো একটু দেরি হলেও বাংলাদেশ এখন একটা সক্ষমতার জায়গায় পৌঁছেছে এই করোনা মোকাবেলার জন্য নিশ্চয়ই শুরুর দিকে একটু অব্যবস্থাপনা ছিল ভালো ব্যবস্থাপনাই ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন নিজে এই দুর্যোগটিকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য স্টিয়ারিং এ বসলেন তখন থেকে পরিস্থিতি গুছিয়ে আসতে শুরু করে এখন পিপি সহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না আপনারাও কাজ করছেন মাঝখানে বেসরকারি হাসপাতালের যারা ছিল তারাও এই অবস্থা থেকে সরে যাওয়ার একটি মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু সেটিও বোধ করি এখন কিছুটা কমে এসছে কিন্তু যেটি সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার তা হচ্ছে সংক্রমণ সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী আমরা দেখতে পাচ্ছি সংক্রমণের উল্লম্ব যে আজকে সবচাইতে বেশি মৃত্যুর সংখ্যা আমরা জানলাম চব্বিশ জন মারা গেছে চিকিৎসক হিসাবে আমি বলবো যে এই মানুষের যে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলাফেরার জন্য কিন্তু এই সংক্রমণটা বাড়ছে আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে স্বাস্থ্যবিধি দিয়েছেন সেটা কিন্তু আমরা মাঠে গেলে দেখতে পাই না বাজারে যদি যাই দেখি সেখানে গাদাগাদি করেই মানুষ পণ্য কিনছে বা পণ্য বিক্রি করছে এবং রাস্তাঘাটেও চলাচলের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না আবার এখন এই ঈদের ছুটিতে দেখা যাচ্ছে যে সরকার গণপরিবহন বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে মানুষ পায়ে হেঁটে মোটরসাইকেলে করে কিন্তু বিভিন্ন জেলায় তারা চলে যাচ্ছে আমরা জানি যে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই জেলাগুলো এই এই তিনটা এলাকা থেকে যখন মানুষগুলো বিভিন্ন জেলায় চলে যাবে তখন সেখানেও কিন্তু একটা সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে জি আমি আমি শুনছিলাম আপনাকে সংযোগের কারণে আমরা বোধ হয় শব্দগুলো একটু কাটা কাটা শুনতে পাচ্ছি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন স্পষ্ট জি আপনাকে এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আপনি জি 
তো বর্তমানে যে পরিস্থিতি আপনি দেখছেন সরকারের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হিসেবে একই সাথে একজন চিকিৎসক হিসেবে সর্বোপরি দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা আছে সামনে ঈদ একই সাথে জনজীবনকে স্বাভাবিক করার চেষ্টাও যেমন আছে জীবন জীবিকাকে ব্যালান্স করার একটি চেষ্টা আছে এই পরিস্থিতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন ধন্যবাদ এটা আসলে শুধু আমাদের দেশের নয় সারা বিশ্বের এই একই প্রশ্ন যে করোনার সাথে লড়াই করে জীবনের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেগুলো কেউ চালিয়ে যেতে হবে তা না হলে হয়তো করোনায় যত লোক মারা না যাবে তার চেয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় খাদ্য সংকটে হয়তো তার চেয়ে বেশি লোক মারা যাবে এটা আজকে শুধু বাংলাদেশ নয় ইউরোপে আমেরিকার জনগণ তারা বুঝতে পেরেছে তাদের সরকাররা বুঝতে পেরেছে এবং সব জায়গায় কিন্তু একটা লকডাউন শিথিল করার একটা প্রবণতা দেখা দিছে এবং এই জন্য অনেক জায়গায় আন্দোলন মিছিল বিক্ষোভও কিন্তু হয়েছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু এটা শিথিল হচ্ছে একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও কিন্তু অর্থনৈতিক টাকাকে সচল রাখার জন্য এই শিথিলতার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কোনো কনক্লুশনে কিন্তু আসা যায় নাই একটাই সবাই সিদ্ধান্তে আসছে যে করোনার সাথে লড়াই করে আবার জীবিকার পথকে সচল রেখে আমাদের এখন চলতে হবে জি আমরা আবারও একটু নজর দেই আম্পান পরিস্থিতির দিক থেকে গতকালকে শুনলাম আপনি বলেছেন যে তাৎক্ষণিক ভাবে বোধ হয় এগারোশো কোটি টাকার একটা ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের কথা আপনি বললেন খুব পরিস্থিতি স্পষ্ট হবার আগে খুব চট জলদি এই তথ্যটি এলো বলে গণমাধ্যম বলছিল আপনি যদি একটু খোলাসা করেন যে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কিভাবে নির্ণয় করা হলো এবং এটি কি শেষ হয়ে গেছে মাত্র তো একদিন একটা সভা করতে হয় এবং সেই সভায় কমিটির সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রালয়ের সচিবরা ছিলেন তারা তাদের মধ্যে স্থানীয় সরকার সচিব কৃষি সচিব পানি সম্পদ সচিব এবং প্রাণী মৎস্য প্রাণী সম্পদ সচিব তারা জানায় তাদের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং আর অন্য মন্ত্রণালয় গুলো বলেছেন যে তাদের সেরকম সিগনিফিকেন্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই আর বাড়িঘর যে বিধ্বস্ত হয়েছে সেটার খবরটিও আমাদের কাছে আহ মাঠ প্রজার প্রশাসন থেকে আসে এটা আমি বলবো যে অতি দ্রুতই আসছে এবং এটা একেবারে প্রাথমিক সংবাদ আমাদের আমরা চূড়ান্ত করব আমাদের একটি ফর্ম আছে এটাকে আমরা ডি ফর্ম বলি এই ডি ফর্ম পূরণ করে সাধারণত এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি চলে আসে এই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসার পরে আমরা বলতে পারবো যে আমাদের টোটাল কত ক্ষতি হয়েছে বা কোন সেক্টরে কত ক্ষতি হয়েছে এটা একেবারে প্রাথমিক এবং সাময়িক রিপোর্ট এটাই সম্পূর্ণ নয় জি 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 আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি বোধ আপনি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন তোমাকে হ্যাঁ কিন্তু এতক্ষণ সাইলেন্ট ছিল আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমার সম্পর্কে শুনতে পারেন জি শুনেছি আপনার বক্তব্য আমি খুব স্পষ্ট শুনেছি দর্শকরা শুনেছেন হয়তো সংযোগের কারণে আপনি শুনতে পাননি কিন্তু আমি আবার আপনার কথাবার্তা শুনেছি সবগুলো এবং দর্শকরা শুনতে পেরেছি আমি বোধ করি তো যে প্রশ্নটি করলাম এই আম্পানের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো আহ আমরা যেমনটা জানলাম যে খুলনা সাথীরা যশোর ক্ষতির চিত্র তো সবচেয়ে বেশি সেই এলাকাগুলো থেকে এসছে নাকি আসলে কোন জেলাটা সবচেয়ে বেশি এখন পর্যন্ত জানা যাচ্ছে সাতক্ষীরা বাগেরহাট খুলনা যশোর এগুলো থেকে বেশি খবর পাওয়া যাচ্ছে এছাড়া আহ পটুয়াখালী ভোলা এবং পিরোজপুর তারপরে আমের ক্ষতি হয়েছে সাতক্ষীরাতে আহ চুয়াডাঙ্গায় মেহেরপুর রাজশাহী চাপাইনগর পর্যন্ত আমে মল্লিচুর ক্ষতি হয়েছে জি তো একটি বিষয় আমরা জানি যে দুর্যোগের তিনটি ধাপ 
একটু হচ্ছে প্রি ডিজাস্টার ডিউরিং ডিজাস্টার পোস্ট ডিজাস্টার প্রি ডিজাস্টার পিরিয়ডে ইভাকুয়েশন আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম মানুষকে সচেতন করা ইভাকুয়েট করা জানমাল বাঁচানো যে প্রক্রিয়াগুলো এগুলো স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার যে এসওডি আছে সেটি নিয়ে দীর্ঘ কাল ধরে আলাপ হচ্ছিল এখন স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার এটি কোন পর্যায়ে আছে আপনার কাছে কি আপডেট কোন তথ্য আছে যে দুর্যোগ ব্যবস্থা এটা তো আপনার গত আঠারো এপ্রিল আমরা নতুন দুই এটা নতুন সংস্করণ তো আমরা কমপ্লিট করেছি এবং অনেক কিছু বিধিবিধান এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং আগে আগে রেসোডিতে আমাদের ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল এখানে একদম ওয়ার্ড পর্যায়ে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি করেছি এখন প্রি ডিজাস্টার এর ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটি হয়ে থাকে অনেক স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে অনেক ভলেন্টিয়ার কাজ করে বিভিন্ন সংস্থা তারা কাজ করে এই ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণের জন্য তো আপনারা আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে দীর্ঘ সময় হয়ে গেল এগারো বছর সরকার ক্ষমতায় আপনি নতুন এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন এখন পর্যন্ত যে ভলেন্টিয়ারিজম এটি বাড়াবার জন্য উপকূলবর্তী এলাকা সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজে উদ্বুদ্ধ করার যে কর্মসূচি গুলো আছে সেগুলো কতটা করবার সুযোগ হয়েছে আপনার কারণ আমরা জেনেই থাকি যে দুর্যোগ প্রবণ বাংলাদেশ আমাদেরকে সেগুলো মোকাবেলা করার সক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণ নিয়েই বেড়ে উঠতে হবে আপনি কতটা করতে পেরেছেন এই পর্যন্ত আপনার কি এখানে এখানে আমরা এই পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে কাজ করার জন্য আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ভলান্টিয়ার সিপিপি ভলান্টিয়ার যেটাকে আমরা সাইক্লোন প্রিপেয়ারনেস প্রোগ্রামের ভলান্টিয়ার বলি এটা কিন্তু আমরা সংখ্যাটা প্রায় এখন পর্যন্ত ছাপ্পান্ন হাজার পর্যন্ত বাড়াতে পেরেছি এছাড়া শহর এলাকায় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আরবান ভলান্টিয়ার আমরা চৌত্রিশ হাজার তৈরি করেছি এর সাথে আমাদের রেড ক্রিসেন্ট ভলান্টিয়ার আছে প্রায় চার লক্ষ ফায়ার সার্ভিসের ভলান্টিয়ার আছে প্রায় দেড় লক্ষ স্কাউটদের ভলান্টিয়ার আছে প্রায় সতেরো লক্ষ আর আনসার ভিডিপি ভলান্টিয়ার আমাদের সংখ্যক আছে সব মিলিয়ে একটা বিশাল অঙ্কের ভলান্টিয়ার কিন্তু আমাদের সব দুর্যোগে একাত্ম হয়ে কাজ করে আমাদের বাংলাদেশ থেকে ওই উপস্থাপকের ইন্টারনেট টা একটু প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা আপনারটা ঠিক আছে স্যার অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি পরিবেশ গত কারণে হয়তো বা গত দুদিন ধরে এই অবস্থাটার মধ্যে পড়তে হচ্ছে দুর্যোগের কারণে বোধ করি যেটি আপনি বলছিলেন সেই জায়গা থেকে যদি শুরু করেন যে স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভলান্টিয়ার যারা সাইক্লোন প্রিপেয়ারনেস বা সিপিপি যে ভলান্টিয়ার তাদেরকে আমরা সংখ্যা বাড়িয়েছি প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার এবং অনেকগুলো জেলাও আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং প্রত্যেক জেলায় আলাদা ভলান্টিয়ারদের কমিটি করা হয়েছে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং উদ্ধার সামগ্রী তাদেরকে আমরা দিয়েছি এছাড়া আরবান শহরের যে দুর্যোগে কাজ করার জন্য প্রায় চৌত্রিশ হাজার আরবান ভলান্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের প্রায় দেড় লক্ষ ভলান্টিয়ার তারা তৈরি করেছে রেড ক্রিসেন্ট প্রায় চার লক্ষ ভলান্টিয়ার তৈরি করেছে এছাড়া আছে আমাদের প্রায় সতেরো লক্ষ স্কাউট গার্লস গাইড তারাও কিন্তু ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করে এবং ফায়ার আনসার ভিডিপির সদস্যরাও কিন্তু যে কোনো দুর্যোগে তারা ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করে তা আমরা একটা বিশাল সংখ্যার একটা ভলান্টিয়ার আমরা এখানে আমরা কাজ করি এই সময় সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থা করা করার জন্য পনেরো থেকে আঠারোটি মন্ত্রালয় খাদ্য কৃষি সহ যারা যারা আছে 
সবারই সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আন্ত মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি এখন পর্যন্ত এই কর্মকৌশল প্রণয়নের জন্য কি বড় কোন বৈঠক আপনাদের হয়েছে এই স্ট্র্যাটেজি এটা এটা তো আমরা গত আঠারো তারিখে আন্ত মন্ত্রণালয় মিটিংটা করি এবং উনিশ তারিখ বিশ তারিখে আমাদের সাইক্লোনটি আঘাত আনে তারপরে একুশ তারিখে আবার আমরা বিকাল চারটায় আন্ত মন্ত্রালয় কমিটির সভা করেছি এবং সেখানেই আমরা এই যে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক ধারণাটা পেয়েছি এবং কিভাবে সেগুলো রিকভারি হবে কিভাবে পুনর্বাসন হবে যারা এই ফসল হারিয়েছে আম হারিয়েছে যাদের মৎস্য ঘের ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে কিভাবে সহসর্তে ঋণ দিয়ে পুনর্বাসন করা যাবে সেই ধরনের সুপারিশ মেলা চলে আসছে আর যেগুলো মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীন যেমন রাস্তা নির্মাণ বাঁধ নির্মাণ বিদ্যুৎ সংযোগ কানেকশন দেওয়া এগুলো সে মন্ত্রণালয়গুলো তাদের নিজ দায়িত্বে কিন্তু করে যাচ্ছে তো আমরা শেষ করতে চাই খুব দ্রুতই শেষ করতে চাই আপনার কাছ থেকে সামরিক কমেন্ট জানবার পরে যে অবস্থার ভেতর দিয়ে সমন্বিত ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার সামনে বড় দা চ্যালেঞ্জেস আপনি ফিল করেন চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি যা কাভার করা গেলে আরো ভালো হতো হোয়াট ইউ নিড এবং এর ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কি করলে আরো উন্নততর অবস্থায় যাওয়া সম্ভব বলে আপনার মনে হয় এই মন্তব্যটি জেনেই আমরা শেষ করব আলোচনা ধন্যবাদ আমরা এখন প্রথম প্রাথমিক যে সংকট গুলো আছে যারা ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের ঘর বাড়িগুলো খুব দ্রুত সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করতে হবে সেই জন্য কিন্তু আমরা আহ গতকালকেই চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ বান্ডেল টিন এবং এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণ মজুরি হিসাবে বরাদ্দ দিয়ে দিয়েছি এর সাথে যারা ক্ষতিগ্রস্ত অভাবের মধ্যে থাকবেন তাদের খাদ্য সহায়তা দিতে হবে সেই জন্য শুধুমাত্র এই উনিশটি জেলায় আমরা আলাদা করে চার হাজার একশো মেট্রিক টন চাল বাহান্ন লক্ষ টাকা একত্রিশ লক্ষ টাকা শিশুদের খাবারের জন্য গো খাদ্যের জন্য আঠাশ লক্ষ টাকা এবং শুকনা খাবার বিয়াল্লিশ হাজার প্যাকেট আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি আর এর সাথে যে প্রশ্নটা আসছে বাঁধের প্রশ্ন যে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণেই ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয় এই জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তারা খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে বড় বড় তারা প্রজেক্ট নিয়েছে এগুলো বাঁধগুলো যাতে টেকসই হয় যাতে ঘূর্ণিঝড় সহনীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় বাংলাদেশকে সেই জন্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলোচনায় যোগ দেবার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে দর্শকদের সাথে এই অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক প্রিয় দর্শক সুশেষ করছি এই আলোচনা আপনারা দেখছিলেন যে গরম প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সকল সময় যে করোনা ভাইরাস এবং চলমান যে আম্পান ঘূর্ণিঝড়টির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম সহ নানা বিধ বিষয়ে বর্তমান সময়ের তার প্রস্তুতি এবং চ্যালেঞ্জেস একই সাথে সরকারের করণীয় নিয়ে কথা বলছিলেন আমরা শেষ করলাম এই আলোচনা প্রযুক্তির কারণে আমাদেরকে সংক্ষেপ করতে হলো আগামী দিনগুলোতে জরুরি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এডিটার্স পিও সে পর্যন্ত সবাই ভীষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন করোনা মুক্ত